नमस्ते विद्यार्थी भाई बहनी हमी कक्षा नौ अनिवार्य विज्ञान एक्ई दस कई गैस पाठ अंतर्गत नाइट्रोजन को दोसों खंड लाइन विद्यार्थी भाई बहनी यह भाग अगिलो कक्षा में तैयार ने नाइट्रोजन गैस को परिचय नाइट्रोजन बनाने तरीका नाइट्रोजन लयोगशाला में तैयार करने विधि नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में कसरी नाइट्रोजन उत्पादन कर प्रयोगत्मक भिजुअल कक्षा तेस को नाइट्रोजन तैयार कर पर्ने सावधानी बारे में हमें छलफल कर सकता छो आज को कक्षा में नाइट्रोजन लौद्योगिक स्तर में अथवा उद्योग में कसरी उत्पादन कर सकता धरें मात्रा में नाइट्रोजन उद्योग में आवश्यक पर्च रासायनिक मल लगायत का विभिन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिक बनाने को लगी नाइट्रोजन को जरूरी पर्च तेस को लगी प्रशस्त नाइट्रोजन आवश्यक पर्च र नाइट्रोजन लशस्त मात्रा में उत्पादन करना को लगी इसको औद्योगिक उत्पादन भी बुझ् जरूरी है विद्या भाई बहनी नाइट्रोजन को गैस को औद्योगिक उत्पादन को बारे में हमी छलफल करूँ हाई त्लाइड में हेन नाइट्रोजन गैस को औद्योगिक उत्पादन मेनुफैक्चर अफ नाइट्रोजन विद्यार्थी भाई बहनी अक्सिजन को जस्त नाइट्रोजन गैस तरल हावा लिक्विड एयर बा उत्पादन उच्च चाप में हावाला चिश्या तरल बनाइ रइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सि एक सौ छियानबे डिग्री सेल्सि में नाइट्रोजन उम्लिने रइनस एक सौ तिरासी डिग्री सेल्सि हंड्रेड एटी थ्री डिग्री सेल्सि में अक्सिजन उम्लने हुआ पैले नाइट्रोजन लैस को रूप में सिलिंडर में भरी रही यहाँ हेन यहाँ एटा चित्र देखा यो चित्र में विद्यार्थी भाई बहनी यहाँ एयर इंटेक भाँट हावा यो कंप्रेसर चैम्बर में पठाइन ते पच्ची हावाला कंप्रेस कर इसलिए कूलडाउन कर लिक्विड बनाइ र नाइट्रोजन भी तैं लिक्विड होक्सिजन नाइट्रोजन दुवे लिक्विड हो रो कंप्रेस एयर इज एलाउड टू एक्सपैंड एंड टर्न इन टू लिक्विड इस लिक्विड में चेंज कर सके यो लिक्विड एयर लगभग माइनस दुई टू हंड्रेड डिग्री सेल्सि में चीसो पार रो डिस्टिशन चैम्बर में पठाइन रट फ्रैक्सनल डिस्टिशन विद्यार्थी भाई बहनी लाइन माइनस हंड्रेड नाइन्टी डिग्री सेल्सि देखि माइनस हंड्रेड नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सि को टेम्परेचर में चिश्या यहाँ बट नाइट्रोजन गैस निस्कता रो साथ ही माइनस हंड्रेड एटी फाइव डिग्री सेल्सि एटी थ्री देखि एटी फाइव डिग्री सेल्सि में चीसो पार्दे अक्सिजन लुट्या सकता इसी हावा नाइट्रोजन गैस छुट्या सकता क्योंकि हावा में सेवेन्टी एट पर्सेंट नाइट्रोजन रह हावा में प्रशस्त नाइट्रोजन भाग गैस इसी फ्रैक्सनल डिस्टिशन करें छुट्या सकता यह भो नाइट्रोजन को औद्योगिक स्तर में तैयार करने विधि रसरी हेन बाकी अक्सिजन लिंडर में भरी नाइट्रोजन पीछे अब विद्या भाई बहनी नाइट्रोजन का गुण के बारे में छलफल करूँ प्रपर्टिज अफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का गुण हु भित्तीक हमी भौतिक गुण र रासायनिक गुण को बारे में चर्चा करी अरु गैस में भौतिक गुण और रासायनिक गुण को बारे में पढ़ी सकते हुआ नाइट्रोजन को भौतिक गुण फिजिकल प्रपर्टिज को बारे में छलफल करूँ नाइट्रोजन गैस रंगहीन गंधहीन रधीन कलरलेस अडरलेस रेस्टलेस भाई बहनी रंग गंध र स्वाद हो इसको र यो गैस हावा भाग कई हलुका लाइटर देन एयर पानी में कई मात्रा में घुल् स्लाइटली सोलुबल इन वाटर यो तटस्थ गैस हो लिटमस इसलिए परिवर्तन करें भाई बहनी यो अम्लिय अथवा छारिय एसिडिक अथवा बेसिक होते न्यूट्रल टू लिटमस यो गैस आपू बल र अरुला बाल मदद करें नाइदर कम्बस्टिबल नर सपोर्टर अफ कम्बसन विद्यार्थी भाई बहनी भाई 
पृथ्वी में यदि नाइट्रोजन गैस नहुदो हो ऑक्सीजन मात्र ही होता होता यो आगो लगे रा असामान्य अवस्था सृजना होने थी वाला नाइट्रोजन ले इनर्ट गैस को जस्ते व्यवहार देखा हुआ था निष्क्रिय गैस को जस्ते व्यवहार देखा हुआ था कि न बने यो सामान्य अवस्था में प्रतिक्रिया गौर देना रहते से ले हमरो बायोमंडल लाई नाइट्रोजन ले उटा संतुलन कायम कर रहे कुछ था रहा नाइट्रोजन � पारे रहे कुछ सारा ऑक्सीजन को मात्रा 21 परसेंट रहे कुछ रहा हमी रहे कुछ सात आम आते हैं नाइट्रोजन गैस ना बैरा ऑक्सीजन गैस को मात्रा बढ़ी था रहा हमें लास्ट परसेंट करना सहज होना था रहा ऑक्सीजन को लेवल बंदा में थी नाइट्रोजन गैस रहे कौन सा कि न मैंने यो हवा बंदा के ही हलुका था रहा � रा माइनस 210 डिग्री सेल्सियस में यो ठोस होना चाहिए। लिक्विफाइज एट माइनस 196 डिग्री सी एंड सोलिडिफाइज एट माइनस 210 डिग्री सेल्सियस। इससे री देरे चीजों पार दाखिली नाइट्रोजन लाई तारल रा इसको बर्फ अथवा ठोस रूप में अपनी इस लाई परिणत करने से किंचा। अब भाई बहने रो हमी सल्फर करों नाइट्रोजन अब रासायनिक गुण बनने वित्तीय के नाइट्रोजन ले सामान्य अवस्था में प्रतिक्रिया गौर देना बने रहा मिले बुझी सके का छों तो ये पनी कई कई प्रतिक्रिया हरो छन विद्यार्थी भाई बने रहो सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन ले प्रतिक्रिया गौर देना तारा मैग्नीशियम एल्युमिनियम कैल्शियम जस्ता धातु लाई � जिससे तब पहले यह रिएक्शन लेखे रहे मुझे देखा हुआ ही था जिससे है ना उस अल्मोनियम प्लस नाइट्रोजन अल्मोनियम प्लस नाइट्रोजन कंबाइन भाई बच्चे यो बोल दाखेरी एलएन होने से भाई बने रहो कि ना बने यह अल्मोनियम को समीज जता था बैलेंसी थ्री होने से नाइट्रोजन को थ्री होने से इसलाय क्रिस क्रस गरे रहे फॉर्म नस एलएन इसलिए यो नाइट्रोजन और अल्मोनियम बटा अल्मोनियम नाइट्राइड बनियो यहाँ संतुलित करूं टू रखूं यहाँ पनी टू रखूं अब तीस तय मैं बने रो अल्मोनियम जिससे कैल्शियम संग अपनी अलग प्रतिक्रिया करे बनी सीए प्लस एन टू कैल्शियम नाइट्राइड बनाऊं सा सीए थ्री एन टू यानी रा नाइट्रोजन को रा कैल्शियम को टू ना कह रही सी ए थ्री एन टू इसको फॉर्मूला बन सा यह थ्री रख रहा बैलेंस कर रहा हूँ तेज तय और को प्रतिक्रिया था मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन प्रतिक्रिया कर दा कह रही एमजी थ्री एन टू बन सा नस एमजी थ्री एन टू यह संतुलित कर दा यह थ्री रखूँ रा इस री एमजी थ्री एन टू हमें हरे कुछ हमारे बने रहो, आमिले मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन बालेरा नाइट्रोजन भरिए को गैस जर में पटाऊं दा Mg3 N2 बनने ये उड़ा पहले सेतो पाउडर बन सा पहले सेतो पाउडर पहले सेतो पाउडर फॉर्म में यो बस सा रे ऐसे ही लाई Mg3 N2 अथवा मैग्नीशियम नाइट्राइड लाई कई थोपा पानी हाले बने के बन साला भाई बने रो पानी रहे पची यो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन सा रा एमोनिया बन सा एमोनिया गैस बन सा रा यो एमोनिया गैस ले यो परीक्षण बाटा एमोनिया गैस को स्मेल था पाउनो सके इंसा पंक्षण स्मेल इसलाय संतुलित करूं यह थ्री रखे रा थ्री एमजी अब भाई बने रो नाइट्रोजन पनी डबल सा � अब इसलाय संतुलित करूं हाइड्रोजन थ्री टू जस सिक्स छावटा हाइड्रोजन सा यहाँ पर छावटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाई यहाँ ट्यूबल पार ना को लगी यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई करूं र ऑक्सीजन को मात्रा चेक करूं ऑक्सीजन यो थ्री ले मल्टीप्लाई करूं थ्री टू जस सिक्स छावाग ऑक्सीजन छावाग ऑक्सीजन ऐसे रे संतुलित हैं स यो नाइट्रोजन को परीक्षण हो 
रसरी नाइट्रोजन ने धातु संग प्रतिक्रिया गए धातु यो अलमोनियम क्यासिम मैग्नेशियम जस्ता धातु नाइट्रोजनसंग बल्दा खेल इन नाइट्रोजन को नाइट मेटल को नाइट्राइड धातु को नाइट्राइड बना भाई हमें बुझी सक्यों रसरी इस परीक्षण कर बलि मैग्नेशियम अथवा अलमोनियम क्यासिम नाइट्रोजन राखी को गैस जार में रस्त अर्क प्रतिक्रिया भाई बनी उच्च विद्युत चाप इलेक्ट्रिक स्पार्क में नाइट्रोजन रक्सिजन मिलेर नाइट्रिक अक्साइड बना बेला तापक्रम चाह टू थाउजेंड देखि थ्री थाउजेंड डिग्री सेल्सिश जरूरी पर्ची ये बादल में बिजुली चमकंदा गड़ेंगुड़ होता खेल पी प्रतिक्रिया संभव होने बिजुली चमकंदा टू थाउजेंड देखि थ्री थाउजेंड डिग्री सेल्सिश तापक्रम उत्पन्न हो तापक्रम में नाइट्रोजन ने अक्सिजनसम प्रतिक्रिया करें नाइट्रिक अक्साइड बना नाइट्रिक अक्साइड पानीसंग मिले नाइट्रिक एसिड को रूप में जमीन में आँच र मटो में गए नाइट्रेट बन जो बिरुआ को लगी एटा पोषक तत्व अथवा मल को रूप में प्राप्त होदल बा अथवा बिजुली चमकंदा खेल बोट बिरुआला असाध्य फायदा होने रहे क्योंकि तेज यह नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अक्साइड बंद नाइ नाइट्रिक एसिड बन रटो में गए नाइट्रेट बन भाई बहनी अर्क प्रतिक्रिया हर आइरन अथवा फलाम कैटालिस राखे रा, रा मोलिप डेनम भन्ने धातु प्रोमोटर राखी 450 डिग्री सेल्सियस देखि 500 डिग्री सेल्सियस ताप दिए रा, 200 टू 900 टू नाइन हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेसर में अथवा चाप में नाइट्रोजन लाइड्रोजनसंग प्रतिक्रिया करा सकता र जिस एमोनिया बंद यो एमोनिया को औद्योगिक उत्पादन हो तैयार के कक्षा दस में इसको बारे में पढ़ूने रामी यहाँ नाइट्रोजन को रासायनिक गुण को रूप में यहाँ अध्ययन कर जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन यहाँ कंडीसन चाहिए भाई बहनी यह प्रतिक्रिया को लगी फोर फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड डिग्री सी तताउन पर्यटन आइरन रोलिपडेनम भाई धातु आवश्यक पर्च कैटलिस्ट को रूप में आइरन रोमोटर को रूप में मोलिपडेनम टू हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेसर जरूरी हो यो अवस्था में नाइट्रोजन हाइड्रोजनसंग जोड़िए एमोनिया गैस बन एमोनिया एनएस थ्री रसरी यो अर्क रासायनिक गुण को बारे में हमें छलफल ग अब भाई बनी नाइट्रोजन गैस का उपयोगिता नाइट्रोजन गैस के उपयोग कर सकता त भाई बारे में छलफल कर हेन पेलो उपयोगिता नाइट्रोजन लसायनिक मल बना चाहिए एमोनिया नाइट्रिक एसिड क्यासिम साइनामाइड बना इसको उपयोग टू प्रिपेयर एमोनिया नाइट्रिक एसिड क्यासिम साइनामाइड रिक्वाइर्ड टू मेनुफैक्चर केमिकल फर्टिलाइजर तब म चित्र में कई रसायन देखाई रखे यहाँ देखी रख् इसको नाम यो एमोनिया सोलूसन यो प्रयोगशाला में विभिन्न एमोनिया संबंधी प्रयोग को लगी प्रयोग एमोनिया सोलूसन को एमोनियम हाइड्रोक्साइड एमोनिया को घोल हो भाई बहनी एमोनिया गैस इसी बोतल में स्टोर कर सकते तर इस घोल अवस्था में इसी राख सकता अब यह अर्क हेन नाइट्रिक एसिड यहाँ लेखे नाइट्रिक एसिड अथवा रासायनिक फर्मुला इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट हो क्यासिम साइनामाइट भसायन छी रसायन नाइट्र नाइट्रोजन युक्त मल बना रासायनिक मल बना इन को उपयोग हो रिने में नाइट्रोजन गैस विद्यमान रहेक हो नाइट्रोजन को यौगिक हो अब तस्त अर्क उपयोगिता हेन नाइट्रोजन युक्त मल यहाँ बोट बिरा उम्रे को तुम्हारा तो यो हमें प्रयोग कर देखि रखे मल यूरिया यूरिया मल इसमें नाइट्रोजन रहे जस्त मैं यूरिया को अणुसूत्र बना देखा हाई त यूरिया एन एच टू सीओ एन एच टू यो इसको रासायनिक सूत्र हो रहा यहाँ हेन नाइट्रोजन छ 
एउटा अणुमा दुई दुईवटा परमाणु नाइट्रोजन गरेको हुन्छ र यसको बोन्ड को स्ट्रक्चर देखाउँदाखेरि बोन्डमा कोभ्यालेन्ट बोन्डबाट बन्छ यो यो कोभ्यालेन्ट यौगिको यहाँ निर नाइट्रोजन र कार्बनको बीचमा सिंगल बोन्ड कार्बन र अक्सिजनको बीचमा डबल बोन्ड र त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् हाइड्रोजन यसरी रहेको हुन्छ र यो हो युरिया यसमा नाइट्रोजन रहेको हुन्छ यो नाइट्रोजन बोट बिरुवालाई आवश्यक पर्छ बोट बिरुवालाई प्रोटिन बनाउन नाइट्रोजनको जरुरी हुन्छ र बोट बिरुवाले बनाएको प्रोटिन जीवजन्तुहरूलाई पनि आवश्यक पर्ने हामी मानिसले पनि बोट बिरुवाबाटै खानेकुरा प्रोटिन प्राप्त गर्ने भएको हुनाले नाइट्रोजन हामीलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक रहेको छ हामी सिधै हावाबाट प्रत्यक्ष नाइट्रोजन त लिँदैनौँ तर हामी खानेकुराबाट नाइट्रोजन यसरी प्राप्त गर्छौँ भाइ बहिनीहरू र यो युरिया मार्फत बिरुवाले प्रोटिन बनाउँछ र आफ्नो वृद्धि विकास गर्छ र यसरी रासायनिक मल बनाउन नाइट्रोजन ग्यासको आवश्यक पर्ने रहेछ अब भाइ बहिनीहरू अर्को प्रयोग अर्को उपयोग हवाई जहाजको इन्धन ट्याङ्कीमा सुरक्षा कवचको रूपमा नाइट्रोजन ग्यासको प्रयोग गरिन्छ टु युज एज सेफ्टी लियर इन द फ्युल ट्याङ्क अफ एरोप्लेन अब यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो फ्युल इन द विङ्स यो विङ्समा पखेटामा यो फ्युलको ट्याङ्कहरू राखेको हुन्छ हवाई जहाजको र यहाँनिर यसलाई सुरक्षित पार्नको लागि बाहिरबाट नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजनको कवच राखेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि हावाबाट आउने अक्सिजन यो फ्युलसँग सम्पर्क हुन पाउँदैन र अक्सिजनको सम्पर्क नहुँदाखेरि यहाँ विस्फोटनको डर हुँदैन भाइ बहिनीहरू नत्र भने अक्सिजन सिधै यसको फ्युलमा इन्धनमा सम्पर्कमा पुग्यो भने यो विस्फोटनको डर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ यसरी हवाई जहाजको इन्धन ट्याङ्कीमा पनि सुरक्षाको लागि नाइट्रोजन प्रयोग गरिने रहेछ र अब नाइट्रोजनको अर्को प्रयोग पनि हेरौँ त विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोग्लिसरिन उत्पादन गर्न टु मेनुफ्याक्चर एक्सप्लोसिभ लाइक नाइट्रोग्लिसरिन यो व्यवहारिक त नहोला एक्सप्लोसिभ बनाउने कुरामा हामी अगाडि बढ्दैनौँ तर पनि नाइट्रोजन किन प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ विस्फोटक पदार्थ हो यो नाइट्रोग्लिसरिन भन्ने र यो यो विस्फोट भए पनि यहाँ एउटा विस्फोटनको भिजुअल देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू यसरी विस्फोटन हुन्छ यो र यो चाहिँ यो बेचबिखन गर्न बजारमा बन्देज लगाइएको छ यस्तो किनबेच गर्न पाइँदैन र यसमा पनि नाइट्रोजन ग्यास रहेको हुन्छ र त्यस्तै नाइट्रोजनको अर्को उपयोग धेरै भाइ बहिनीहरू विद्युत चिममा टङ्गस्टेन फिलामेन्टलाई जल्नबाट जोगाउन बलमा नाइट्रोजन भरिन्छ एन्ड टु इज फिल इन द इलेक्ट्रिक बल टु मेक इनट एटमोस्फियर टु प्रोटेक्ट टङ्गस्टेन फिलामेन्ट फ्रम गेटिङ फ्युस्ड ल यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा इलेक्ट्रिक बल्ब देखाइएको छ यो बल्बमा यहाँ फिलामेन्ट भित्र ग्यास राखिएको छ यहाँ वायर भयो यो वायरले यसलाई सपोर्ट गरिराखेको छ र यो तल बेस म तपाईँहरूलाई त्यस्तै बल्ब मैले पनि ल्याएको छु यहाँ हेर्नुहोस् है त यो इलेक्ट्रिक बल्ब तपाईँहरूले विद्युत पाठमा पनि यसको बारेमा अध्ययन गर्नुहुन्छ र यसको नाम हो फिलामेन्ट बल्ब फिलामेन्ट बल्ब यहाँनिर एउटा सानो फिलामेन्ट छ यो चाहिँ अहिले जलिसकेको छ छिनिसकेको छ भाइ बहिनीहरू यो चुँडिसकेको छ र यो नचुँडियोस् अथवा ड्युरेबल भएर लामो समय काम गरोस् भनेर यो बल्बभित्र यसभित्र नाइट्रोजन ग्यास भरिएको हुन्छ र यो नाइट्रोजन यहाँ भरिसकेपछि यसले अक्सिजनको सम्पर्कमा आएर यो तातिँदाखेरि जल्न स सक्द जल्न पाउँदैन किन नाइट्रोजन इनर्ट ग्यास हो यसले इनर्ट एटमोस्फियर दिन्छ र यसरी नाइट्रोजन ग्यासलाई बिजुलीको चिमभित्र पनि भरिन्छ किनभने यो निष्क्रिय ग्यासको रूपमा यसले व्यवहार गर्छ आर्गन पनि भर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू नाइट्रोजन मात्र होइन कि नाइट्रोजन कि आर्गन आर्गन निष्क्रिय ग्यास हो र नाइट्रोजनले पनि निष्क्रिय ग्यासकै व्यवहार देखाउँछ यसरी नाइट्रोजनलाई यसमा पनि प्रयोग गरिने रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब नाइट्रोजनको अर्को उपयोगमा हेर्नुहोस् न नाइट्रोजन तरल नाइट्रोजनको तापक्रम कति हुन्छ माइनस हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस हुन्छ यति चिसो नाइट्रोजनलाई लिक्विड नाइट्रोजनलाई रेफ्रिजिरेटरमा चिसो पार्न प्रयोग गरिन्छ लिक्विड नाइट्रोजन 
uh, minus 196 degrees Celsius go. Uh, uh, it is used in the refrigerator for cooling purpose. Like here, nostan ya. Euta machine dekhaye kosa. Yo refrigerator yo. Ekisim ko yo cooling system. Bhai ko yada machine ho. Ya nitrogen use kariye kosa. Ra esma esli esli chisho parsa. Ra bivina samagriyo chisho pare ra ya rakhno sakincha. Fulful. माछा मासु तरकारी खाने कुराहरु हामीले जोगाएर राख्नु पर्यो भने यो रेफ्रिजरेटर को प्रयोग गरिन्छ ह विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नाइट्रोजन को त्यस्तै अर्को उपयोगमा प्याकेट का खाने कुरा बिग्रनबाट बचाउन टु प्रोटेक्ट प्याक्ड फूड फ्रम ड्यामेजिंग हेर्नुस् न केही खाने कुराहरु कसरी प्याक गरिएको छ बजारमा अहिले एस्ता रेडीमेड खाने कुराहरु प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ हामी सुपर मार्केट तिर मार्केटिंग गर्न गयौ भने प्याकेटमा एस्ता चीजहरु पाइन्छ यो चीजहरुलाई कसरी जोगाउने त किनभने लामो समयसम्म प्याक गरेर यस्तो खाने कुराहरु राख्न गाह्रो हुन्छ यहाँ भित्र नाइट्रोजन ग्यास राखिएको हुन्छ नाइट्रोजन ग्यास राखिएपछि त्यहाँ अक्सिजन नभएको अवस्थामा ब्याक्टेरिया विकास हुन पाउँदैन ब्याक्टेरिया विकसित नभएपछि ब्याक्टेरियाले यो वस्तुलाई खाद्य पदार्थलाई कुहाउन पाउँदैन भाइ बहिनीहरु र कुहिने भनेको ब्याक्टेरियाले एलाई डिकम्पोज गर्ने हो विच्छेदन गर्ने हो र यदि ब्याक्टेरिया नै बाँच्न सकेन भने यस्तो खाने कुराहरु हामी स्टोर गर्न सक्छौं ताजाको ताजै राख्न सक्छौं र यसरी नाइट्रोजन ग्यासलाई खाने कुराहरु बचाउनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी हासिल गर्यौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब नाइट्रोजन सम्बन्धी हामीले विभिन्न तथ्यहरुको बारेमा छलफल गर्यौ तपाईहरुले नाइट्रोजन प्रकृतिमा पाइने सबभन्दा बढी मात्रामा पाइने ग्यास 78% बाइ भोलुम को रूपमा पाइन्छ भन्ने पनि बुझिसक्नु भएको छ र नाइट्रोजन ग्यास निष्क्रिय ग्यास हो यसले सामान्य अवस्थामा अरु वस्तुहरुसँग धातु अथवा अधातुसँग प्रतिक्रिया गर्दैन भन्ने कुरा पनि बुझिसक्नु भएको छ तैपनि हामीले यसको रासायनिक गुणहरुको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि आ केही प्रतिक्रियाहरु हामीले हेरि सक्यौ जस्तै क्याल्सियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम जस्ता धातुहरुलाई नाइट्रोजन ग्यासको उपस्थितिमा बाल्न सकिन्छ र त्यो बल्दाखेरि धातुको नाइट्राइड बन्छ भनेर हामीले बुझि सक्यौ त्यस्तै नाइट्रोजन ग्यासले उच्च तापक्रममा अथवा बिजुली चम्केको अवस्थामा अथवा इलेक्ट्रिक स्पार्कमा जहाँ 2000 टु 3000 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उत्पन्न हुन्छ त्यो अवस्थामा नाइट्रोजन र अक्सिजन मिलेर नाइट्रिक अक्साइड बन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसक्यौ र त्यस्तै गरी नाइट्रोजनलाई हेबर्स प्रोसेस भन्छ भाइ बहिनीहरु यो एमोनिया बनाउने प्रक्रिया एमोनियाको औद्योगिक उत्पादनमा पनि नाइट्रोजन ग्यास आवश्यक पर्ने रहेछ जस्तै नाइट्रोजन लाई हाइड्रोजन सँग 400 टु 450 टु 500 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा अनि 200 टु 900 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा आइरन क्याटालिस्ट र मोलिबडेनम भन्ने धातुलाई प्रमोटर राखेर प्रतिक्रिया गराउँदा एमोनिया ग्यास बन्ने रहेछ यो पनि हामीले रासायनिक प्रतिक्रियामा यसको रासायनिक गुणमा छलफल गरिसक्यौ र त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नाइट्रोजन को उपयोग को बारे में हमें ले बखारे पढ़ी सके हों ऐसलाय विद्युत सीम भीतर निष्क्रिय एटमॉस्फेयर अथवा इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना प्रयोग करी नहीं रहे था तीस तय ऐसलाय हवाई जांच को इंधन टैंकी में इंधन में होना सकने संभवित विस्फोटन बटर जोगाऊं ना को लागे पिन प्रयोग करना सकनी � नाइट्रोजन युक्त रासायनिक मल जो बोट बिरुवालाई अत्यन्त आवश्यक पौष्टिक तत्वको रूपमा जरुरी हुन्छ युरिया एमोनियम नाइट्रेट एमोनियम सल्फेट एस्ता अरु रासायनिक मलहरु बनाउन पनि नाइट्रोजन ग्यासको आवश्यकता पर्ने रहेछ र त्यस्तै खाद्य पदार्थहरु विभिन्न खाद्य पदार्थहरुलाई प्याकेटमा हामी स्टोर गर्ने गर्छौं लामो समयसम्म भण्डारण गर्दाखेरि अथवा बजारमा पुर्याउँदाखेरि समय लाग्ने हुन्छ ताजाको ताजै उपभोक्ता को घर घर में पूर्ण देना और ऐसे ही स्टोर करने को लायकी नाइट्रोजन गैस लाई यो स्टोरेज सेफ्टी प्रोटेक्शन के रूप में इसको प्रयोग करने रहेगा और इस तरह नाइट्रोजन के बारे में 
भएका उपयोगहरू पनि हामीले पढिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो एकाई 10 केही ग्यासहरु भन्ने पाठको आज अन्तिम पाठमा हामी छौँ र यो पाठ आजबाट सकिएको छ तपाईहरुले केही ग्यासहरु पाठ अन्तर्गत हाइड्रोजन ग्यास अक्सिजन ग्यास र नाइट्रोजन ग्यासका प्रयोगशाला विधिहरु यसको औद्योगिक उत्पादन भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोगिता र यी ग्यासहरु तयार गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरुको बारेमा पनि बुझिसक्नु भएको छ जानिसक्नु भएको छ तपाईहरु आफू पनि प्रयत्न गर्नु होला तपाईहरुको विज्ञान प्रयोगशालामा सामग्रीहरु उपलब्ध भएसम्म प्रयोगात्मक कक्षा अवलोकन गरेर आफै अनुभव लिएर सिक्नु हुने छ आफ्नो विशेष शिक्षकसँग सम्पर्क गरेर विभिन्न तपाईहरुलाई लागेका अप्ठ्यारा प्रश्नहरु जिज्ञासाहरु समाधान गर्नु हुने छ र पाठ्यपुस्तकमा भएका अभ्यासका प्रश्नहरुको बारेमा पनि तपाईहरुले बुझेर छलफल गरेर समाधान गरी सिक्नु हुने छ भन्ने आशा लिएको छु आजको कक्षा सकिएको जानकारी गराउँछु नमस्कार धन्यवाद